Morgen we beginnen met een lied. Maria lied. Is het ook? Okay. Goedenavond iedereen, broeders en zusters in de Karmel, vrienden van de heilige kleine Therese van Lisieux, hier in Gent en met ons verbonden via livestream. Het is voor mij een bijzonder genoegen hier vanavond voor jullie een getuigenis te mogen geven. Indien mijn uitspraak niet duidelijk is, mogen jullie me gerust onderbreken. Het thema Teres van Lisieux en de Missies is mij bijzonder dierbaar, want Teres heeft ook mij persoonlijk geïnspireerd om een heel ingrijpende levenskuze te maken, namelijk als Filipijnse zuster op missie te gaan naar Europa. Ik hoop dat Teres een beetje fier is op en blij met haar kleine zus. En ik wil jullie graag laten delen in de inspiratie die ze mij heeft gegeven. Er zijn vijf delen in deze mini-conferentie. Wat betekent missie of missionaris zijn? Wanneer heeft Therese haar missieroeping ontdekt... Therese, missionaris in de Karmel, hoe kan dat? De invloed van moeder Theresia van Avila en vader Johannes van het Kruis op Therese. En hoe ik in de voetsporen van Therese mocht treden. Wat betekent missie of missionaris zijn? Vanuit evangelisch perspectief, Jezus zegt tot zijn leerlingen voor zijn hemelvaart. Ga dus op weg. En maak alle wolken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen. Ik ben met jullie 
alle dahin tot aan de voltooiing van deze wereld. Dit is de essentie van elke missiezending. Maar het is Christus zelf die gaat naar alle wolken, naar hen die het geloof nog niet ontvangen hebben. In zijn brief Gedoopt en Gezonden, de kerk van Christus op missie in de wereld, schreef Paus Franciscus, Elke gedoopte man en vrouw is een missionaris. Missie gaat niet in de eerste plaats over wat we doen, maar om wie we zijn. Niet zozeer over handen en voeten, als wel over het hart. Deze zin doet me denken aan een, aan een berichtje van onze diaken Jan, die daar achteraan bij de PowerPoint. En Ine Driesen Saliger, mijn eerste lerares in het Nederlands. Toen ze wisten dat ik naar Afrika wilde gaan, het is gemakkelijker in het bos te geraken dan in het hart van de mensen. In onze constitutie nummer 126, de roeping van de ongeschoeide karmelites is essentieel, ecclesiaal en apostolisch omdat er tussen contemplatie en missie een diep en sterk verband is. De contemplatie stelt niet alleen in staat om getuigenis te geven, maar zet er ook toe aan om de eigen ervaring te delen met anderen. In dit perspectief zijn de Carmelitessen wij als contemplatieve zusters missionair bij uitstek. In een van zijn overwegingen heeft de vroegere generaal overste van de Karmelorde, Pater Saverio Canestra, aan dat de missie bovenal een grensoverschrijding is. Niet noodzakelijk geografisch, maar misschien wel socio-economisch, cultureel, etnisch en tussen generaties. En voor ons dat is zeer actueel. Eigenlijk betekent missie dat men naar een ander toe gaat. Zending betekent zich openstellen. Het heeft ook te maken met de grens van eigen ego. Zending betekent dat men de vertrouwde veilige ruimte achterlaat en het risico, risico neemt om een andere persoon te ontmoeten. Het risico van het misverstand het risico van kutsuren, het risico van verwarping. Missie vereist openheid voor andere mensen, die misschien wel he heel erg verschillen van ons. Zending is een voorstel. Het kan een waard of verworpen worden. Dat is de risico van de missie. Misschien de zwakte. Het garandeert geen succes, geen triomf. Toch maakt de zending deel uit van het mens zijn en van het christen zijn. Het hoort uitdrukkelijk bij het christen zijn en in dit perspectief is de missie niet optioneel. En de grootste uitdaging van de missies en de moeilijkste is het ander zijn van de anderen. De heilige Therese verlangde hartstochtelijk om missionaris te zijn. Ze wilde naar Vietnam. Ze is een echte missionaris bij uitstek. Zo ver zelfs, zelfs dat zij tot patrones van de missies werd, uitgeroepen werd. Jezus zelf heeft haar geleerd hoe zij haar missieroeping in de karmel kan realiseren. Door het verbond van de liefde ten volle te beleven, ondersteunt zij de missionarissen door de, kracht, door de mysterieuze kracht van het gebed en communio. Dus realiseerde zij wat het Tweede Vaticaans Concilie benadrukte, dat de kerk missionair is van natuur. Niet alleen hen die, missiona die het le missionaris leven gekozen hebben, maar zoals Paus Franciscus zegt, alle gedoopten zijn op een of andere manier gezonden agentes. Uit de geschriften en vooral uit het leven van Therese 
weten we dat zij een hartstochtelijk zendingshart bezat. Haar missionair hart ontwaakte met haar zogenoemde kerstmisbekering van 1886. En dat brengt mij bij het tweede punt. Hoe heeft Therese haar zending ontdekt? Ze noemde het een kerstgenade of het wonder van kerstmis. Wat gebeurde eigenlijk op dit betekenisvolle kerstnacht? En waarom is het zo belangrijk voor haar karmel- en misseroeping? Laten we even op, opfrissen. De feiten zijn heel eenvoudig. Toen Therese uit de nachtmis in de St. Peters Kathedraal thuisgekomen is, zegt haar vader vermoeid tegen haar zus Celine, gelukkig is het dit jaar voor het laatst. Hij vindt het namelijk vervelend dat Therese, een groot meisje van bijna 14, volgens traditioneel kinderlijk gebruik, haar schoonen onder het schoorsteen heeft gezet. Haar scherp gehoor heeft de woorden op haar wangen. Terwijl ze de trap opgaat om haar hoed af te zetten, springen de tranen haar in de ogen. Celine begrijpt het en raadt haar aan niet onmiddellijk naar beneden te gaan. Maar Therese herstelt zich moedig, slijkt haar tranen in en loopt de trap af om blij de cadeautjes uit te pakken. Haar vader lacht en is ook weer opgewekt. Celine begrijpt er niets van. De genade heeft het hart van Therese aangeraakt. In één ogenblik heeft ze een sterke innerlijke kracht ontvangen. Ze is niet meer dezelfde. Ze heeft de kracht ontvangen om haar overgevoeligheid te overwinnen. Ze is sterk geworden en heeft haar kindertijd achter zich gelaten. Ze is geen tener meer, maar ze is vrouw geworden. Ze is nu gewapend voor de strijd, gereed voor elk gewekt en allereerst voor het gewekt dat ze moet leveren om zo spoedig mogelijk in de karmel in te treden. Toen zij negen jaar later haar autobiografie schrijft, zal zij de gebeurtenis van de kerstdag samenvatten. Voor haar was er sprake van een klein wonder, van een totale ommekeer, een wonderbare ruil, tussen de kracht van God die zich klein maakt in de kribbe en de zwakheid van de kleine Therese die sterk wordt. De liturgische en eucharistische genade, want Therese is in de nachtmis te communie geweest, heeft haar volkomen genezen. De Eucharistie geeft een helende kracht die men nooit mag onderschatten. God is de gezondheid van de ziel, zegt onze heilige vader Johannes van het Kruis. Hij veranderde me zo zeer dat ik mezelf niet meer herkende. Zonder de verandering had ik nog heel wat in de wereld moeten blijven. Onze heilige moeder Theresia van Avila zei tegen haar dochters, ik wil dat jullie in geen enkel opzicht zwakke vrouwen zijn, maar in alles geleken op sterke mannen. Ze zou mij nooit als haar dochter erkennen als de Heer mij niet met zijn goddelijke kracht had bekleed, als ze mijzelf niet in de strijd gewapend. Dit is een bewijs dat Therese, voordat zij in de karmel intrad, reeds de geschriften van moeder Theresia grondig heeft gelezen. Therese wil er de nadruk leggen op de goddelijke genade die, werk, die niet werkt zonder de menselijke vrijheid. Hij wil dat wij samen met hem meewerken aan het heil der zielen. Hij wil niets doen zonder ons. Heel wat mensen zeggen, maar ik heb niet genoeg kracht om zo'n offer te brengen. Laten ze toch doen wat ik heb gedaan. Een grote inspanning. De goede God weigert nooit de eerste genade die de moed heeft om te handelen. Daarna wordt het hart sterker en gaat van de ene overwinning naar de andere. De naaste liefde kwam mijn hart binnen... Ik verhad mijzelf om anderen genoegen te doen. 
En vanaf dat moment was ik gelukkig. Nu Teres vrij is van zichzelf en doordat de goddelijke liefde haar wezen is binnengedrongen, voelt ze zich verbonden met de wereld. Ze treedt uit zichzelf en begint, begint echt lief te hebben. Ze wil anderen genoegen doen. Het gevolg ervan is vreugde, want het geheim van het geluk is de haven van zichzelf. Op het einde van haar leven schrijft ze in haar laatste gedicht tot de maagd Maria, beminnen, dat is alles geven en zichzelf geven. Waarom heb ik veel tijd besteed aan deze episode van haar leven? Omdat dit het fundament vormt van haar karmel en roeping. De genade van kerstmis zal overvloedige vruchten afwerpen. Onder de vele genaden van het jaar 1887 is er één die beslissend zal worden voor haar roeping. En ze schrijft, op een zondag bekijk ik een afbeelding van onze lebenier op het kruis. Ik werd getroffen door het bloed dat uit een van zijn goddelijke handen omlaag droog. Ik vond het erg, want ik dacht dat dit bloed op de grond terecht kwam, zonder dat iemand zijn best deed om het op te vangen. En ik nam het besluit om in de geest aan de voet van het kruis te blijven, om daar de goddelijke dauw op te vangen, de er van afvloeit. En ik begreep dat ik het daarna over de zielen moest uitstorten. En verder, de kreet van Jezus op het kruis klonk voortdurend in mijn hart. Ik heb dorst. Die woorden ontstoken in mij een ongekend en laaiend vuur. Ik wilde mijn welbeminde te drinken geven en ik voelde hoe ik zelfs smakte van dorst naar zielen. Het is mij hier opgevallen dat deze dorst van Jezus dezelfde inspiratiebron is van de drie Theresias. La Madre, Moeder Theresia, Kleine Therese, Therese en Moeder Theresa van Calcutta. In haar gemeenschap, zegt Jan, hangt naast een kruis altijd het woord I thirst, ik dorst. Dat is de priesterlijke houding van een meisje van vier en een half dat onbewegelijk onder het kruis van Jezus staat om deel te nemen aan de redding van de wereld. En het doet me denken aan de Stabat Mater, die ook inspiratiebron is voor mijn religieuze naam, Maria Carmela van de Kruisigde Jezus. Hier ligt haar en mijn roeping. Het is reeds het intens verlangen dat zij later dikwijls zal uitdrukken met de woorden Jezus beminnen en doen beminnen. De omstandigheden zullen haar de gelegenheid geven om haar besluiten ten uitvoer te brengen. Haar eerste kind, Henry Pranzini. In de nacht van 16 tot 17 maart 1887 worden er in Parijs drie vrouwen vermoord. Het motief was diefstal. In Frankrijk laaien de emoties hoog op. Uit afschuw van de misdaad werpt de pers zich op een man die wordt gearresteerd, Henry Pranzini. Nadat hij verschillende beroepen had gehad, verhokte hij al zijn held en moest hij stelen om te kunnen overleven. Hij had veel succes bij de vrouwen. En de bezwarende feiten tegen hem stappelen zich op. Maar Pranzini blijft ontkennen. Op 16 juli wordt hij ter dood veroordeeld. Hoe was de reactie van Therese? In tegenstelling tot de gevoelens van haar tijdgenoten is haar eerste reactie dat zij Pranzini wil redden. Ze verdubbelt dus haar gebed en offers en laat missen voor hem lezen. We leerden in onze vorming in het noviciat de vraag stellen. Als Jezus in mijn plaats is, hoe zou hij reageren? Heel de veertig dagen tijd zingen we elke dag bij het middaggebed de antifoon. Zo waar als ik leef, 
zegt de Heer, ik wil de dood van de zondaar niet, maar ik wens dat hij zich betert en in leven blijft. Teres' vertrouwen is zo groot dat ze er zeker is dat God Pranzini op haar gebed genadig zal zijn, zelfs als de ongelukkige man geen teken van berouw heeft. Toch bracht ze de Heer om een teken voor zichzelf. In het dagblad, dagblad La Croix, is dat juist? Het is Frans, werd de openbare excuse van Pranzini beschreven. Nadat hij eerst de dienst van de almozenier heeft afgewezen, roept hij hem terug en kust hij het kruisbeeld voordat hij onthoofd wordt. Nadat de rest deze bijzonderheid in de krant gelezen heeft, verstopt ze zich om te huilen van vreugde. Ze heeft het gevraagde teken gekregen. Pranzini is gered. Ze twijfelt er geen ogenblik aan dat hij het bemhartig oordeel ontvangen heeft van hem de berouwvolle zondaars, zoals de goede moordenaar verhevenis schenkt. Dit teken is voor haar een krachtige aanmoediging op haar weg naar de karmel. Als de Heer haar deze grote zondaar gegeven heeft, hoeveel meer zullen er dan nog volgen? Het jonge meisje aarzelt niet hem haar eerste kind te noemen. Inderdaad zal haar roeping als, zoals voor elke karmelites als ik, bruid en moeder zijn van zielen. De Godgeweide machtelijkheid is immers geen onvruchtbaarheid, maar brengt veel histelijke vruchten voort. Bidden voor priesters. Een andere ervaring die de toekomstige karmelites dieper zal, ra zal raken, was dat zij de priesters van nabij meemaakte tijdens hun bedevaart naar Rome met haar vader en zus. Ze begreep niet waarom moeder Theresia bij de hervorming van de karmelorde de zusters aanspoorde voor de priesters te bidden. Bidden voor de zondaars, die intentie begreep de jonge Theres, maar bidden voor de priesters. <coughs> Later zal ze schrijven... Een maand lang heb ik heel wat heilige priesters ontmoet. Ik heb gezien dat ze toch zwakke en kwetsbare mensen blijven. Ook al plaats van verheven waardigheid hen boven de engelen. Wat heeft ze kunnen zien dat haar aanstoot gaf? Ongetwijfeld niets ernstigs, maar gemeenschappelijk leven laat haar met realisme zien dat priesters mannen zijn met hun fouten en gebreken, gebreken en dat zij ons begrip, steun en vooral gebed nodig hebben. Al de ervaringen zijn voor de jonge Teres enorm leerzaam geweest en die bezorgdheid draagt zij met zich mee naar de karmel. Teres, missionaris in de karmel, Hokanda. Op 9 april 1888 stapt de rest de drempel over van de karmel op 15-jarige leeftijd. En ik heb hier iets te zeggen die niet in mijn tekst is. Toen ik 16 jaar was, ben ik naar de karmel gegaan voor de eerste keer om te solliciteren. En ik gebruikte als voorbeeld de rest. Waarom de priorin zei, je bent te jong. Ik zei, maar Therese was 15, ik ben 16. En het antwoord was, ze is anders. <lacht> ik moest wachten zes jaar later. De opdracht van de Carmelites is het werk van Christus' middelaarschap voor te zetten en mee te voltooien. De opdracht vraagt grootmoedige zielen zoals Therese. Een perfecte en ideale gemeenschap bestaat nergens in de wereld. Gemeenschapsleven is mooi en een grote steun op onze geestelijke tocht. Maar ik zou ook eerlijk zeggen dat het op menselijke vlak het moeilijkste deel van het religieus leven. 
Elke zuster heeft haar eigen karakter, temperament, culturen, verschillende achtergronden en opvoeding, cultuur enzovoort. We hebben niet elkaar gekozen, maar Jezus heeft ieder van ons geroepen en ons samen gebracht in dezelfde communiteit. Christus is het centrum. We hebben elkaar nodig, zoals Therese het milieu van de Carmel van Lisieux nodig had om heilige Therese van Lisieux te kunnen worden. Ze moest vele grenzen overschrijden, zelfs binnen in de karmel. En dat kan ik herkennen. De gemeenschap van Lisieux is als geheel woont een heel vitale groep. Het intellectuele niveau is middelmatig en er is een duidelijk gemis aan cultuur en opvoeding. Uiteindelijk is het een evere en vrome communiteit waar Therese binnentreedt. De zusters zijn in het essentieel één. De zondaars redden, bidden voor de mensheid, voor de priesters, voor de kerk en eer geven aan God. Dat zijn de grote motieven die elke karmelites worden voorgehouden. Ieder probeert eraan te beantwoorden volgens haar temperament en haar genade onder de stuwende kracht van de Heilige Geest. Ze heeft twee missionaris broers. Toegewezen door haar priorin, Abbe Maurice Belier in Afrika en Pater Roland in China. Pater Piet vorige week heeft vorige zondag al wat gezegd over hen in zijn miniconferentie, dus hoef ik het nee, hier niet te herhalen. De vurige Therese weet de kleine kansen in de karmel te benutten, vooral voor haar missionarissen. Niet een klein over laten ontsnappen. Geen blik, geen woord. Profiteren van alle kleine, doodgewone dingen van elke dag. En ze doen uit liefde. De kleinste daad van zuivere liefde is van meer waarde voor de kerk dan alle andere werken samen. Dat is van Pare Johannes van het Kruis. Ach, ik begrijp nu dat de volmachte naastenliefde bestaat in de fouten van anderen te verdragen, zich absoluut niet verbazen over hun zwakheden en zich verheugen over de kleinste daden van deugd die ik hen zie doen. Dit is zeker een uitdaging, want door eigen ondervinding vind ik het niet eenvoudig, niet vanzelfsprekend, om de goede intenties van de anderen te zien. Terwijl ik wel van de anderen verwacht dat zij in mijn eigen goede intenties zouden geloven. Ik struikel vaak over Gods instrumenten die hij mij zendt in plaats van hem in alles en in iedereen te zien. Handewe zal zij begrijpen dat het haar nooit zal lukken te beminnen, zoals haar hart het gebied, behalve als zij de Heer in haar de ander zou laten beminnen. Gebed en offers zijn haar star, sterke wapens. Therese was overtuigd van de apostolische vruchtbaarheid van het gebed. Het gebed van een ziel die zich helemaal heeft overgegeven. Archimedes, is dat juist? Archimedes? ik weet niet in Nederlands, heeft gezegd, geef me een hefboom en een steunpunt en ik zal de wereld uit zijn woegen lichten. <coughs> Wat hij niet heeft kunnen klaarspelen, hebben de heiligen in heel zijn volheid wel klaar gekregen. De Almachtige heeft hun als steunpunt gegeven zichzelf aan hem alleen, als hefboom het gebed dat brandt van liefde. En op die manier hebben ze de wereld opgetild. Zo tillen de strijdende heiligen ook nu nog de wereld op. En tot het einde der tijden zullen de heiligen die nu komen haar ook omhoog tillen. Acht, gebed en over. Daar ligt heel mijn kracht. Dat zijn de onoverwinnelijke wapens die Jezus mij gegeven heeft. Wat is de macht van het gebed toch groot? 
Je zou het koningin kunnen noemen, die elk ogenblik vrije toegang heeft tot de koning en alles klaar kan krijgen wat zij vraagt. Jullie zijn mijn Mozes, die op de berg aan het bidden is. Vraag mij werklieden en ik zal er sturen. Ik wacht alleen op een gebed, een zucht van het hart. Is het apostolaat van het gebed om zo te zeggen niet verhevener dan het apostolaat van het woord? Het is onze taak als karmelitessen om evangelische werkers te vormen die duizenden zielen zullen redden, waarvan wij de moeders zullen zijn. Dit zijn de woorden van Therese. Haar ever voor de missie zijn uitgedrukt door deze woorden. Ik zou over heel de wereld willen reizen om uw naam te prediken aan uw glorieus kruis te planten op ongelovige bodem. Maar o oh mijn geliefde, één missie alleen zou voor mij niet voldoende zijn. Ik zou het evangelie willen verkondigen op alle vijf continenten tegelijk. En zelfs op de meest afgelegen eilanden. Ik zou missionaris zijn, niet slechts voor enkele jaren, maar vanaf het begin van de schepping tot aan de voleinding der tijden. Dit verlangen van Therese wordt na haar dood gerealiseerd door haar relieken die overal ter wereld zijn geweest. Op dit moment zijn ze in de Filipijnen, tot april. Ik begreep dat de kerk een hart heeft en dat dit hart brandde van liefde. Ik begreep dat, de, dat het alleen de liefde was die de leden van de kerk deed handelen, dat als de liefde ooit zou uitsterven, de apostelen het evangelie niet zouden prediken en de martelaren hun bloed niet zouden vergeten. Ik begreep dat de liefde alle roepingen omvatte, dat de liefde alles was, dat zij alle tijden en plaatsen omvatte. In één woord dat ze eeuwig was. Eindelijk heb ik het gevonden. Mijn roeping is de liefde. In het hart van de kerk, mijn moeder, zal ik de liefde zijn. En als ik mag water drinken, een beetje boos. Omdat mijn bril is ook een beetje misty. Ik moet een beetje... Sorry. Uh. Vierde punt. We zijn op de vierde. Invloed bij moeder Theresia en vader Johannes op kleine Theres. Gevoed en gevormd in de spiritualiteit en charismas van de geestelijke ouders de beiden kerkleraars zijn, kan het niet anders dat de rest door hen op een of andere manier beïnvloed werd. In haar persoonlijke notities bewaarde de rest deze gedachten van moeder Theresia. Ik zou duizendmaal mijn leven willen geven om één enkele ziel te redden. Wat kan, wat kan het ons schelen als ik tot aan het einde van de wereld in het vage vuur vage vuur zou moeten blijven als ik met mijn gebed één enkele ziel red. Over de duidelijke apostolische betekenis van de contemplatieve roeping schreef zij aan haar tweede missionarisbroer een karmelites die geen apostel is zou afwijken van het doel van haar roeping en zou ophouden een dochter te zijn van de Serafijnse heilige Theresia. En met zoveel vreugde herhaalde ze tot het einde van haar leven. Ik zal er nooit spijt hebben dat ik enkel gewerkt heb om zielen te redden. Wat was, wat was ik blij dat Theresia erover dacht. Op dieper vlak vatten moeder Theresia en Therese hun leven dat ze beschreven op als een lofzang op de barmhartigheid van de Heer. Beiden centreren hun verlangens naar heiligheid in de bruidsliefde van Christus. Ze eigenen zich het bruidssymbool toe van het hooglied en ze zijn verliefd op Christus' evangelie. Allebei hebben ze een verfijnde zin voor de kerk. Kortom wil ik een dochter van de kerk zijn, zoals moeder Theresia. Ik ook. 
Daarom denkt ze dat het haar die op de dag van haar feest, moeder Theresia, een eerste broer missionaris zond. Therese voorspelde niet, of wie weet, voorspelde ze niet juist wel, dat haar zending in de kerk op gelijk aarde bijna parallele koers zou volgen als die van haar heilige moeder. Ook zij was mysterievol geroepen om de geheimen van de koning te openbaren. Ook was zij, evenals de moeder van het christelijk leven, geroepen om een leeropdracht met een werkgeloze, universele draagweite te vervoelen. Op 19 oktober 1997, Mrs. Zondag, naast haar titel als patrones van de missies, op gelijk, gelijke voet met de heilige Franciscus Saverius, werd zij ook nog uitgeroepen tot kerkleraars van de wetenschap van de liefde. Door paus Johannes Paulus II. En nu nog erkend door UNESCO als persoonlijkheid van het jaar omwille van haar spirituele, culturele en wetenschappelijke bijdrage aan de mensheid. Over Therese mag men met overtuiging zeggen dat de geest van God haar heeft geleid om de mensen van onze tijd rechtstreeks het fundamentele mysterie te openbaren, de realiteit van het evangelie dat we werkelijk ontvangen hebben en heeft van aangenomen kinderen die ons doet roepen Abba Vader. En kardinaal Pacelli, de later paus Pius XII, zei het is juist het evangelie, het hart van het evangelie, dat Therese teruggevonden heeft, maar hoe aantrekkelijk en fris. Dat verklaart misschien de grote invloed die uitging van de schriften van de twee Theresias. De snelle verspreiding ervan over de grens heen van de kerk en van de westerse cultuur. De werken van de twee heiligen worden vertaald en gelezen in de meest onwaarschijnlijke talen en vooral is er de bestendigheid in actualiteit van het christelijke leergezag van de twee Theresias die staat tegenover de religieuze en culturele veranderingen en de brukken in de continuïteit tijdens de laatste decennia. Terwijl christelijke schrijvers bezweken aan het syndroom van de krachteloze ideologieën Blijven de geschriften aan de leer van de twee Theresias dialogeren met lezers en culturen binnen en buiten de kerk, in harmonie met de eisen van de nieuwe evangelisatie, en als ik mag dat zeggen, van de synodale weg. Invloed van Vader Johannes op de rest kort. Wanneer ze in een dorre periode haar gebed concentreert op het evangelie en andere boeken op zij legt, blijft Johannes van het Kruis een uitzondering. Wellicht de enige. Ach, zoveel inzicht heb ik niet kunnen putten uit het werken van onze heilige vader Johannes van het Kruis. Toen ik 17, 18 was, had ik geen ander geestelijk voedsel. Therese voelt zich de leerlingen, zus, lezeres en dochter van Johannes van het Kruis. In hem wint ze het christelijke model die haar stimuleert, sterkt en inspireert. In haar de juiste woord aanreikt om haar eigen ervaring te beschrijven. Vooral in de donkere nacht, Pater. Is de dood het einde van haar missie? Nee, ik sterf niet. Ik ga het leven binnen, zegt zij eerder. De dood is voor haar en voor ons geen einde, maar juist het begin, een overgang naar het eeuwig leven. Hoe zou ze haar hemel doorbrengen? Ik voel mij dat mijn zending had beginnen om de goede God te doen beminnen zoals ik hem bemin en om mijn kleine weg te wezen aan de zielen. Als de goede God luistert naar mijn verlangens, dan zal ik mijn hemel doorbrengen met goed te doen op aarde, tot aan het einde van de wereld. Ik kan geen feest weren en niet uitrusten, zolang er nog zielen te redden zijn. Maar zodra de engel heeft gezegd, de tijd is niet meer, 
dan zal ik tot rust komen. Dan zal ik blij zijn, want het getal van de uitverkorenen zal volledig zijn en allen zullen de vreugde en de rust zijn binnengegaan. Nu, hoe ik in de voetsporen van Therese mocht treden. Twintig jaar geleden ben ik met de eerste groep Filipijnse zusters naar België gekomen. Onder meer dankzij de bemiddeling op het definitorium van de provinciale oversten in de Filipijnen van Pater Piet Hornard, toen provinciaal voor Vlaanderen, zijn er belangrijke stappen gezet in samenwerking met de twee federaties, Vlaamse en Filipijnse federaties. Ik voelde in mijn hart het verlangen om iets terug te geven aan Europa voor het mooi geschenk van het geloof dat we mochten ontvangen van Spaanse missionarissen in de 16e eeuw. Er waren echter ook grote noden in Afrika, maar op vraag van moeder en Christi, zaliger, om de gemeenschap van Wilvoorde te komen versterken, heb ik mijn heel, met heel mijn hart ja kunnen zeggen. Besluit, hoe kunnen wij onze contemplatieve missiezending vandaag nog beleven? Door trouw te zijn met vallen en opstaan in onze bedsleven. Door onze verborgen aanwezigheid in het hart van de stad en de kerk. We bieden ook ruimte door onze basiliek en mensen die op zoek zijn naar stilte, rust en troost bij moeder Maria. Ons klooster geeft ook gelegenheid aan mensen die met ons willen meebidden. In ons karmel leven dieper willen leren kennen via de karmel namiddagen die Jan en de bovenzaal en de Soret gemeenschap organiseren. Bovendien luisteren we met ons hart naar de mensen in de spreekkamer, in hun nood, verdriet en delen in hun vreugde en hoop met verzekering van onze bed en mee leven. Jaarlijks, dit jaar, vorige vrijdag, morgen en overmorgen, komen verschillende leerlingen in onze basiliek voor een interlevensbeschouwelijke wandeling. Vrijdag was meer dan 100 leerlingen middelbaar. Godzijdank hebben wij vrijwilligers om ze te onthalen en begeleiden. Voor ons 550 jaar bestaan hebben we via erfgoed stukken en kunst, zowel met moderne middelen zoals film en de sociale media, gebruikt om ons leven te doen begrijpen door de jongere generaties naar de moderne Europa. Alles is Gods haven. We prezen en danken God voor de 500 Weer en vijftigste jaar aanwezigheid van ons karmel in het hart van de stad wil worden, in de kerk van Vlaanderen en voor heel het land en de wereld. Ook voor de twintig jaar aanwezigheid van de Filipijnse zusters in Wilvoorde, prezen en danken we God. Wat is de toekomst van de karmels hier in Vlaanderen? Ik laat Therese het antwoord geven. Ik maak mij over de toekomst helemaal geen zorgen, zegt ze. Ik weet dat de goede God zijn wil zal volbrengen. Dat is de enige genade die ik verlang. En nu, een grapje die echt gebeurt. Deze middag was ik zo enthousiast om naar de recreatie te komen voor naar hier. Want zondag is koffie. En ik zei... Papa Jan, Jan noemen we Papa Jan, heeft nog iets toegevoegd in de PowerPoint. Een tomaatje. En iedereen lachte. Tomaatje. Ik zei, wat is eigenlijk dat? En waarom lachen onze Vlaamse zusters? Het is eigenlijk tomaatje. <lacht> Ik dacht dat, ja, een versiering, tomaatje. Maar nu geven we jullie, voordat ik afsluit, een tomaatje. Over onze... Bezoek in de Karmel van Lisieux op weg naar België in 2003. Uh, ik heb maar een paar foto's gekozen. In 2003 op weg naar België 
zijn de eerste groep Filipijnse zusters, vergezeld door de presidente van de Filipijnse Carmelfederatie, moeder mij, Catherine, naar Lisieux gegaan om onze nieuwe missie aan de patrones van de missies te vertrouwen, toe te vertrouwen. Omdat wij Carmelitessen zijn, mochten wij binnen in de Carmel zelf verblijven. Ik had zelfs de kans om op haar plaats in het koor te zitten. We mochten ook blijven staan op de plaatsen waar zij in de foto stond of zat. Maar voor mij was het meest indrukwekkende en betekenisvolle herinnering toen wij de draaitrap naar het noviciaat opklommen, dezelfde trap die Therese elke dag gebruikte met veel moeite om William en haar te werken lozen. Elke stap offerde zij op voor haar dierbare missionarissen. En ik heb mijn langs gelezen en dat duurt haar 30 minuten om de trap op te klimmen. Het tweede meest indrukwekkende en betekenisvolle herinnering was de ziekenkamer waar zij stierf. Ik voelde sterk haar aanwezigheid terwijl wij daar in stilte baden. De priorin moedigde ons aan om een briefje met onze intenties te schrijven en ze legde het onder het kussen van Therese. Onder andere herinner ik me dat ik voor onze volharding in ons misseland gebeden had. En vanmorgen heb ik weer een e-mail gestuurd naar de priorin om intentie te vragen voor vandaag. En ik vraag, stik dat weer onder de kussen van Therese. Dat zij de, luister, de, moet zeggen, de mensen raakt en niet ik. Dankzij haar voorspraak is het ondertussen al twintig jaar dat de Filipijnse zusters in Vlaanderen aanwezig zijn om ons karme leven hier verder te beleven als contemplatieve missionarissen. We brengen de diepe dankbaarheid in ons hart naar het hart van Europa. Voor het geloof, ik heb al gezegd, wie in Spanje ontvangen hebben, dat wij hebben ontvangen, en de karmel uit Frankrijk en een stukje uit België. Weet je waarom? Mamère Teresa van Jezus, de Franse stichteres van de eerste karmel in de Filipijnen, trad binnen in de karmel van Sint Michaels in Brugge, die eigenlijk een Franse karmel in ballingschap was. Vandaar vertrok zij naar Vietnam, dan naar de Filipijnen, samen met drie of vier andere Franse zusters uit verschillende karmels. Om de eerste karmel in de Filipijnen te stichten in 1923, het jaar van de zaligverklaring van kleine Theresia. En daarom is de karmel toegewijd aan onze lieve vrouw van de Berg Karmel en de heilige Therese van Lisieux. En dit jaar weren ze heel de federatie 100 jaar van Philippe, de Karmel in de Filipijnen. Voilà, ik ben op het einde. Pater Provinciaal, ik wil je persoonlijk danken voor het vertrouwen om mij hier uit te nodigen. Pater Roland, dank je voor de zegen voor de mini-conferentie. Pater Piet, ik ben geëerd door je aanwezigheid. Jan Doris, dank je voor de PowerPoint. De Vlaamse Federatie en onze mini-provincie, maar ook vooral mijn priorin en medezusters in Wilvoorde voor hun toelating en meeleven. Zij zijn met ons in gebed verbonden. Aan iedereen, dank u voor je luisterbereidheid en wel thuis. Mag ik jullie gebed vragen voor onze gemeenschapsretreat? die vanavond zal beginnen met Abt Manu Banneke van Westvleteren. Bid voor ons zoals wij voor jullie bidden. Ik wens iedereen een gezegende en betekenisvolle goede, we goede week op weg naar Pasen toe. En dank u. En mag ik voorstellen om af te sluiten met het gebed van Teres samen te bidden. U liefde Heer, was mij voor vanaf mijn jeugd. Ze is met mij opgegroeid. Nu is zij een afgrond dieper dan ik pijlen kan. Als ik je wil liefhebben zoals u me bemint, 
moet ik uw eigen liefde lenen. Dan alleen vind ik rust. Dat is mijn gebed. Ik vraag Jezus me te trekken in de brand van zijn liefde. Me zo enig een te maken met hem, dat hij in mij leeft en handelt. Amen. De naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En te maatje. En ik heb al een pater provinciaal opgestuurd, de blad voor de persoonlijke verwerking, bezinning. Ik weet niet of er kopies zijn. Ja, als mensen nog een blad willen die geen internet hebben gehoord, dan mogen ze van een leeg En jullie mogen dat ook downloaden in de website, denk ik, Pater. Hè? In de website van de Karma. Ja.